ሰላም ዲክናቹ ደናናቹ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ደና ወደ ዩቲዩብ በሰላም መጣችሁላለሁ አዲስ ዮናቹ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል መልእክቷን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ ዛሬ ስለ ድንች ውሃ ጥቅሞች ነው የምናወራው የድንች ውሃ ለጸጉራችን እንደገና ደግሞ ለፊታችን የሚሰጠውን ጥቅም በዝርዝር እናያለን ያው ማውቅ ስላለብን ብዬ ስላመንኩኝ ነው አንድ ነገር ስለሚሰጠው ጥቅም ባንድ ተጠቀሙ እንኳን ስለሚሰጠው ጥቅም ብናውቅ መልካም ነው ብዬ ስላመንኩኝ ላካፍላችሁ ወደድኩኝ የድንች ውሃን በመጀመሪያ ደረጃ ማግኔት የምንችለው ከድንቹ ሲሆን ድንቹንም በመፈቅፈቅ ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ በመፍጫ ነገር በመፍጨት የድንችን ውሃ ማግኔት እንችላለን ይሄንን በመፈቅፈቂያም እንዴ በመታዩት አይነት ፈቅፈቀነው ፈቅተነው የድንችን ውሃ ለናገኝ እንችላለን ድንች ለውበታችን እና ለጸጉራችን የሚሰጠው በርካታ ጥቅሞች ነው በተለይ ቆዳችንን ለመንከባከብና ቆዳ ላይ የሚከሰቱ የቆዳ ችግሮችን ለማከምና ለማዳን እንደ አንድ ንጥረ ነገር ልንጠቀመው የምንችለው ነው ጠቃሚ የሚባሉ ንጥረ ነገሮችን በውስጡ ያዘ ሲሆን በቫይታሚን ቢ እና ሲ ደግሞ ይበለጸገ ነው ለምግብነት ከመዋሉ ባሻገር ለቆዳችን ለጸጉራችን ጠቃሚ ነው ቆዳችንን ፍክት ያለና ጥርት ያለ እንዲሆን ከማድረጉ ባሻገር ፊታችን ላይ የሚወጡ ሽፍታም ሆነ ጥቋቁር ነጠብጣብ የመሳሰሉ ነገሮችን የመከላከልና የማስወገድ አቅም አለው ያማረና ጤናማ የሆነ ቆዳ እንዲኖረን እጅግ በጣም ነው የሚረዳው ከማንኛውም የጎንዮሽ ጉዳት ነፃ ነው ይ ማለት ያው ተፈጥሮ ተፈጥሯዊ ስለሆነ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት አመጣ ማለት ነው የድንች ጭማቂ ማለት ውሃውን እንዴት አድርገን ለቆዳችን ለፊታችን መጠቀም እንችላለን የሚለውን በመጀመሪያ ደረጃ በመናይበት ሰዓት የድንች ጭማቂ ከተለያዩ ነገሮች ጋር በማዋሃድ የፊት ማስክ መስራት እንችላለን ለፊታችን ለቆዳችን ከሚስማሙ ነገሮች ጋር ያውኛ ከመንጠቀመው ግን ሊስማማን ከሚችሉት ነገሮች ጋር በማዋሃድ መጠቀም የምንችል ሲሆን ለምሳሌ የድንች ውሃውን ክፍል ከእንቁላል ነጩ ክፍል ጋር በማዋሃድ የምንጠቀመው ሲሆን ይሄንም ድንቹን ፈቅፈቀነው ውሃውን በ ውሃው እንዲወጣ መጀመሪያ አንለ እየተፈቀፈቀው ወይ ተፈጨው በማጣሪያ ነገር ካጣራን በኋላ ያ ነገር እናስቀምጣለን የድንቹን ውሃ ማለት ነው ከዛን سنናስቀምጥ የስረኛው ክፍል የረጋ ይሆናልና ከላይ ያለውን ውሃ በማፍሰስ ከስረኛው ክፍል ጋር ደግሞ የእንቁላል የነጩን ክፍል ማለት ነው አስኳሉን ሳይሆን ነጩን ክፍል በመጨመር ያንን በደም ባድርገን በማዋሃድ ፊታችን ላይ የምናደርገው ነው በተለይ ወዝ ለሚያስቸግረን ፊታችን በጣም ወዛም ለሆነ ሰዎች እጅግ በጣም የሚጣቀም ነው ይሄኛው ይሄንን እንደዚህ በማድረግ መጠቀም የምንችለው ነው አንደኛው ይሄንን ግን ያው ፊታችን ላይ በመንቀብ በመንቀባበት ሰዓት ለአንድ ለ30 ደቂቃ ፊታችን ላይ ካቆየን በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ነው ይሄንን በሳምንት አንዴ እናደርክ ደበር ያህል በየሳምንቱ አንድ አንዴ አድርገን ለውጡን ማየት የምንችለው እንደዛ ለዛ ጊዜ ተጠቅመን ቢሆን ይመከራል ሌላው ደግሞ ለጠቆራ አንገት ነው ይህም ደግሞ አንገታችን እየጠቆራ የምንቸገር ከሆነ ድንች ምርጥ መላ ነው ያንገትን ጽቁራት ለማስወገድ እጅግ በጣም ነው የሚረዳው ይሄንም ደግሞ የድንች ጭማቂ ነው መጠቀም ያለብን ይሄም የድንቹን ጭማቂ በአንገታችን ላይ መጀመሪያ ድንቹን እንፈጨዋለን ከዛ ቀድም እንደነገርኳችሁ በማጣሪያ ነገር ስናጣራው ውሃው ክፍል ይወርዳል ከዛን ይሄንን በጥጥ ነገር ማለት ነው በሚመቸን ለመቀባት በሚመቸን ነገር የውሃውን እየነከረን አንገታችን ላይ የተቆረበት ቦታ ላይ በደም አድርገን እናሻዋለን አንድ ለ7 ደቂቃ የሚሆን እያሽን እያሽን እንቀባዋለን ጥጡን በጥጥ ነገር ምቹ ስለሆነ ነው በዛ እየነከረን እያሽን እያሽን እንቀባውና ይሄንን ደግሞ አንገታችን ላይ ለ አንድ ለ25 25 እስከ 30 ደቂቃ ያለውን አንቀንታዋለን እንደዛው ከዛን እንደመድረቅ ሲል ወስደን መታጠብ ነው ይሄንንም ደግሞ ቢቻል በየቀኑ ብናደርግ ቢቻል ቢቻል 
ካልሆነ በሁለት ቀን አንዴ አንዴ ብንጠቀመው በሁለት ቀን አንዴ ብንጠቀመው በጣም የተመረጠ ነው እና ግን በተከታታይ ብናደርገው ለውጡን እስክናይ ድረስ ብንጠቀም በጣም ምርጥ ነገር ነው ይሄ ያው ያንገትን ጥቁራት እጅግ በጣም ለማስወገድ የሚረዳና የሚጠቅም ተብሎ የተገለጸ ነው ይሄንንም መጠቀም እንችላለን ዲላው ደግሞ ያው በአይናችን ዙር አይናችን አከባቢ ደሚጠቅሩብን ሰዎች እጅግ በጣም ይሄ ይረዳል ይሄም ደግሞ የአይናችን ላይ ዙር ያለውን ጥቁራት በማስወገድ ቀላ ያለና ፍክት ያለ ቆዳ እንዲኖርን ነው የሚረዳው ይሄንንም ድንቹን በመታዩት መልኩ ተቆርጦ አይናችን ላይ በማስቀመጥ የምንጠቀመው ነው ይሄ ይሄንንም ድንቹን በሰርክል በሰርክል እንደምታዩት አድርገን አይናችን ላይ እናስቀምጣለን ይሄም ለአንድ ለ 20 ደቂቃ ያህል ማስቀመጥ ነው ነገር ግን የአይናችን ቆዳ እጅግ በጣም ስስ ስለሆነ ማሸት አንችልም ልክ እንደዚህ ማስቀመጥ ነው ይሄንንም ለአንድ ለ 20 ደቂቃ አቆይተን ፊታችንን መታጠብ ነው ዲዳው ደግሞ ያው ቀደም ይገደስኩት ፊት ላይ ወጣ ተቋቁር ነጠብጣብን ለማስወገድናም ይሄም ፊታችን ላይ የሚወጡ እነዚህ ተቋቁር ነጠብጣቦች ሊሆኑ ይችላሉ እንደገና ደግሞ በብጉሩ ምክንያት የሚወጡ ተቋቁር ጠባሳዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ይሄንንም ለማስወገድ እጅግ በጣም ነው የሚያራዳን ይሄንን ደግሞ እንዴት ነው ምንጠቀመው ያው ቀደም በገለስኩት ማለት የጁስን የዶሚዮን ጁስ እናወጣዋለን ከዚህ ግን በመቀጠል ግን ትንሽ የወይራ ዘይት ጠብታ እናደርጋለን ይሄን ደግሞ ማድረግ የምትችሉት የወይራ ዘይት ለፊታቹ የሚስማማ ሰዎች ብቻ ናቹ ምናልባት አንዳንዶቻቹ የወይራ ዘይት ካልተስማማ እንድትጠቀሙ አይመከርም ግን የሚስማማቹ ካላቹ ትንሽ የወይራ ዘይት ጠባርጋቹ ከድንቹ ውሃ ጋር በደንብ አድርጋቹ በማደባለቅ ፊታቹ ላይ ቀብታቹ ለ15 ደቂቃ ቆይታቹ መታጠብናው ሌላው ደግሞ ልክ እንደዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት የድንቹን ውሃ በበረዶ ቤት በእንደ አይነት መልኩ ያስቀምጣን ምናሽበት ነው በጣም ስለሚቀዘቅዝ ያው ተጠንቀቀን ቀስ ይያለን ማሸት ነው ቆዳችን ላይ ይሄም ይሄንንም ለአንድ ለ10 ደቂቃ በእንደ አይነት መልኩ እያሻን መጠቀማችን የቆዳችንን በተለይ እነዚህ ጥቋቁር ተጠብጣብና ጠባሳዎችን ለማስወገድ እጅግ በጣም ነው የሚረዳው ይሄንን በእንደ አይነት መልኩ ያደረግን መጠቀም እንችላለን ሌላው ደግሞ የቆዳ መሸብሸብን ማለት ነው ቆዳችን ያለ ጊዜው መሸብሸብንም ለመከላከል ይረዳል እሱንም የድንች ማስክ በእንደ አይነት መልኩ በማዘጋጀት በተከታታይ እየተጠቀምን ለአንድ ለ20 ደቂቃ አቆይ ተመታጠብ ነው ይሄንንም በእንደ አይነት መልክ መጠቀም እንችላለን ሌላው ደግሞ ለጸጉራችን ነው ይሄ ለጸጉራችን መነቃቀል መሰባበር እጅግ በጣም ነው የሚረዳው ይሄን እንዲ በመስሉ ላይ እንደምታዩት ድንቹን ውሃውን በጁስ መልክ አዘጋጀን በኋላ በጥጥ ነገር የጭንቅላታችን ስር ስር የጸጉራችን ስር ስር ውስጥ በመቀባት የምንጠቀመው ነው ሌላው ደግሞ የሽንኩርት ውሃውንና ድንቹንም እንደዚሁ አዘጋጅተን አንድ ላይ በማዋሃድ የጸጉራችን ቅላችን ስር በደንብ አድርገን መቀባት ነው ይሄም የጸጉራችንን እድገት ያፈጥ ያፋጥንልናል መሰባበርን መነቃቀልን ይከላከልልናል ተብሎ ነው የተገለጸው ይሄንን በእንደ አይነት መልኩ አዘጋጅተን ጸጉራችን ላይ ለአንድ ለ 20 ደቂቃ ካቆየን በኋላ ከመታጠባችን በፊት ነው እንደዚህ እናደርገው መታጠብ ነው ይሄም የጸጉራችንን እድገት ጤንነት እጅግ በጣም ይጠብቅልናል ተብሎ ይታመናልና በእንደ አይነት መልኩ አዘጋጅተን መጠቀም እንችላለን እንግዲህ መረጃውን ያው ለውቀት ያህል እንድላካፍላችሁ ነው ያወደድኩት ከተመቻችሁና ካመናችሁበት ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ ነገር ነው ድንች ያው ተፈጥሯዊም ስለሆነ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት ስለሌለው እንድትጠቀሙ ስል እመክራለሁ ከውድዳችሁት ደግሞ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ ሐሳባችሁን በትገልጹልኝ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ልልወዳለሁ ቻው